Arkadaşlar merhabalar. SQL eğitim videolarımızın 33. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Tarihler 8 Ocak 2017. SQL eğitim videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Union ve Union All komutlarından bahsedeceğim. E, birleştirme işlemleri yapıyor. Şöyle Paint'te yine ben şemasıyla anlatırsam size daha net bir şekilde anlayacaksınız. Yine iki tane tablo olduğunu düşünün. Tamam mı? Şurası benim birinci tablom. Bu da benim ikinci tablom. Bunların içini dolduracağım. İşte birinci tablom turuncu alanı, ikinci tablom yeşil alanı, kesim noktası da şu mor alan olsun tamam mı? Şimdi union birleştirme işlemi yaparken arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz union? Şöyle union iki nokta üst üste diyelim. Turuncu alanı alıyor ya da sarı siz ne dersiniz? Siz ne derseniz artık artı mor alanı alıyor artı yeşil alanı alıyor. Şimdi union, union birleştirme işlemi yaparken bu şekilde bir yol izliyor. Bu kalın mı? Kalın mı? Şöyle siyah yapalım. Peki union all ne yapıyor? Union all diyelim. İki nokta üst üste. Şimdi union all turuncu alanı alıyor. Artı mor alanı alıyor. Şimdi ne yapıyor? Turuncu ve mor. Birinci tabloyu aldı. Artı yeşil alanı alıyor. Artı tekrar mor alanı alıyor. Bu ne demek? Ee, her tabloyu kendi içerisinde kayıtları kaç defa ise o kadar defa e, listeliyor. Arasındaki fark ne? Hani union'da distinct komutu kullandığını kullandığınızı düşünün. E, union oldu kullanmadığınızı düşünün. Ayrıca union'da yani union tekrar eden kayıtları önlüyor. Union ol önlemiyor. Tamamını alıyor. Nasıl? Şöyle hemen use kitaplıktı değil mi? Şöyle use kitaplık diyelim. Execute edelim. Zaten kitaplık vardı hafızada. Nasıl bir kullanım var? Şu şekilde. Mesela birinci tablodan kitap adı alalım. İkinci tablodan da kitap adı adı alanımızı çağıralım ve bunları birleştirelim. Nasıl? Şöyle. Select. Kitap ad. Hatta önce bir bakalım. Birinci tabloda kaç tane kitap var? Select. Kitap ad. Count diyelim. From. Kitap. Execute ettim. Şimdi 28 tane kitap varmış. Tamam mı? Peki ikinci tabloda kaç tane kitap varmış? Bunu da kitap adı olarak değiştirelim. Bunu da execute ettim. Ne yaptı? 12 tane sonuç bana dönmüş oldu. Ee, yani toplamda benim 40 tane kaydım var. Kitabım var. Birleştirme işlemini şu şekilde yapacağım. Diyeceğim ki select kitap at from kitap union şöyle ortaya yazalım. Union ne ile birleştireceğim? Select kitap adı from kitap 2. Kitap 2 tablosundaki kitap adıyla birleştireceğim. Execute ettim. Ne yaptı? 30 tane kayıt döndürdü. Şimdi şöyle bir şey hemen aklınıza gelebilir. Hocam birinci tabloda 28 tane kayıt vardı. ikinci tabloda 12 tane kayıt vardı. Yani birinci tabloda olup ikinci tabloda olmayan sadece 2 tane kitap mı varmış şeklinde bir şey aklınıza gelebilir. Hayır 2 tane kitap yok. Yanılmıyorsam 6 tane kitap vardı. Ama ama Union komutu tekrarsız getirdiği için verileri aynı zamanda birinci tablodaki verileri de tekrarsız olarak getirdi. Mesela birinci tabloda Beyaz Geceler kitabı yanılmıyorsam 4 defa vardı. Onu sadece e, bir defa getirdi. Aynı şekilde Deli Kurt 2 defa vardı. Onu da ne yaptı? Bir kere getirmiş oldu. Peki Union All'ı nasıl kullanıyor? Yanına sadece bir tane All komutu ekleyip All komutu ekleyip execute ettiğim zaman ne yaptı? Bütün kayıtları getirdi. Bir, hatırlıyorsunuz, hatırlarsınız az önce count komutu ile saydırmıştık. Birinci tabloda 28 tane kayıt vardı. İkinci tabloda 12 tane kayıt vardı. 28 artı 12'den 40 tane kayıt getirdi. Bir de bunu order by kitap ad diyelim. Kitap ada göre sıralayalım. Execute ettim. Ne yaptım? Mesela bakın burada beyaz geceler ne yaptı? 5 tane geldi. Muhtemelen ikinci tabloda da bir tane vardı. Deli kurt 3 tane geldi. İkinci tabloda da bir tane deli kurt vardır muhtemelen. İnsan neyle yaşar? Her iki tabloda da var. Bu şekilde ne olmuş oldu? Aradaki farkı ve birleştirmeleri görmüş olduk. Union ve Union All komutları ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ee, gelecek dersi artık alt sorgulara giriş yapacağız. Ee, sonra V'ye ve giriş yapar mıyız? V'ye de olur muhtemelen. Sonra bir çok kısa bir e, transaction deriz. Ondan sonra yavaş yavaş e, klasik TSQL komutlarına giriş yaparız. Hani değişken tanımlama, print komutuyla yazdırma falan. Ondan sonra trigger ondan önce prosedür ve fonksiyonlar sonrasında triggerla yavaş yavaş eğitim serimizi sonlandırırız. Bir de dersin sonunda küçük de bir duyuru yapmış olalım. Kitap satışlarımız artık gitti gidiyor üzerinden devam etmiyor. 
şeyde Murat Yüceda Blogspot adresinde e, satış prosedürü şu anda yazıyor. Havale yöntemiyle satışlara devam ediyoruz. Muhtemelen bundan sonra da bu şekilde devam edecek. E, kitap fiyatı artık kitaplar şey oldu. Ücretsiz kargo yaptık. Normalde 18 liraydı. Daha önce artı 4,5 lira kargo ücreti vardı. 22,5 lira şeklindeydi toplamda. Şimdi e, kitap fiyatı 20 lira ama kargo ücretsiz. E, Türkiye'nin bütün illerine kargo gönderiyorum. Bunun dışında da yine e, bağışa destek olmak isterseniz videonun altında ve diğer videoların altında da hesap numaralarımız mevcut. Bununla ilgili de destek olmak isteyen arkadaşlar oralardan hesap numaralarına ulaşabilir. Bir sonraki derste 34. derste alt sorgularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.